天下を狙う曹操は瞬く間に慶州を制し南進を続けたそしてついに孫権の治める揚州に迫る長江のほとりを埋め尽くす曹操の大軍勢かつて見ぬ強敵を前に孫悟は降伏か降戦かで揺れていた一方慶州を追われた劉備は画領と称えられる諸葛亮を得るこの切迫した状況に天才軍師が導き出す答えとは諸葛亮の策が曹操孫権劉備の行く末を変えようとしていた降伏しかありません八十万の水軍になど勝てるわけがないいや八十万はおそらく脅し実勢はその半分にも満たないでしょうなだとしても孫悟を飲み込むには十分な大軍よさらには曹操は帝をいただいておるのだ曹操に抗えば官室に弓引く逆賊となるのだぞ殿高等六軍の民を思われよここはどうか幸福をお入れください長所殿曹操は帝をいただけど帝ではない奴はかつての当宅と同じ関心の類と言えましょうならばこれに下り屈するなどできませんぞそれこそ孫悟の皆が泣きましょう我が孫悟の意見は大体こういったところだ諸葛亮殿はどのように考える今この状況道は一つしかありません我が主劉玄徳と結び共に曹操を討つのですふざけたことを申すでない千にも満たぬ将兵しか持たぬ何時らに何ができる今兵の鷹を語ることに意味はありません劉備殿の人徳そしてこの私の地望これに孫悟の治癒を合わせ曹操の軍を退けます何時の地望だとえいどこまでもバカにするかもうよい結論も出ぬようだしここは一度休憩しよう冬の到着を待って議論を再開するぞでは解散とする曹操は意地悪してきてるんでしょだったらやっつけちゃえばいいのに私たちだったら絶対殿何が正しい選択か私には分からなくなった幸福は望まぬだが改戦して敗れれば参加は免れない民のことを思えば幸福が正しいのやもしれぬ皆曹操に怯えているのです自分と家族孫悟の行く末を思うあまりにですがお考えください降伏した場合のその先のこと俺たち将兵は早々に召し抱えられるかもしれませんですが殿御身はどうなりましょうよくて返境に報じられ一生を虚しく終えることになるのですぞ私を案じてくれるかありがとうロシクだが私のことはいい今は皆にとって孫悟にとっての最善を考える時だ父上兄上お二人ならどう進んだろうな
お悩みのようですね孫健様姉上すみませんお話を聞いてしまいました以前孫作様は孫健様に言っていましたよねうちのことは長生様に外のことは周遊様に尋ねろと全てを一人で背負うのはきっとつらいですでも皆さんと一緒ならきっと周遊様が何か答えを探しているようです今はそれを信じて待ってみませんか姉上おっしゃる通りです一人で抱え悩むことはないのですね頼みとする皆がどのような考えを示すか私はその弦に耳を傾けることにしましょう周遊よどうするつもりだ我が輩は孫悟の武人報復など決してせぬぞええ私も同じです幸福の道はもとよりないと考えていますしかしこちらは劉備の軍を合わせても5万これでは曹操に勝てないいかなる策を用いても勝てないのです周遊周遊殿ともあろうお方が随分と弱気ですねお前は諸葛亮私に何か用か用というほどのことはただ少しお話をと思い参りましたあなたはこの逆境にあって一心で孫悟を背負おうとなさっている何があなたにそうまでさせるのですかならばとうお前こそ何故劉備殿に仕えている一辺の領土すら持たず逃げ惑うだけの男それを主と仰ぐ存念は何だそれはなるほどそれが周遊殿の答えですかああ私は孫権殿に大たる器を見たお前が劉備殿にそれを見たようになそしてその器には亡き友との夢も満ちているのだわかりましたでは今語るべきはいかにして曹操に勝つか聞いていただろう曹操に勝つ策などはない周遊殿のことですすでにいくつか策をお考えではありませんか例えば家計など恐ろしい男だな諸葛亮さすが画僚と称されるだけはある確かに家計がなれば活路はあるだろう水軍を焼き払えば曹操は長江を越えられまいだがこの時期は風が悪い火をかけても燃え広がることは期待できぬそうですかですがお気づきですか周遊殿今年の冬は随分と暖かいこんな冬には長江の風も変わると聞きます曹操が布陣する雨林に向けて吹く東南の風へと何それは本当か天の時地の利人の輪今ここにその全てが揃いつつあります周遊殿今こそ我らと結び曹操と戦う時なのです周遊よこの話まことになれば勝機はあるかええ風を頼みとする不確かな策ですがそこに活路が開けるのならあの曹操にも
勝てる周囲よく来てくれた今幸福か決戦かで意見が割れている考えを聞かせてもらいたい恐れながら申し上げます曹軍は大軍なれどその一部は炎将軍の残党と慶州軍です統率と士気に不安があるでしょうつまりは数だけの軍です大軍と呼ぶほどの実を伴っていません加えて曹操の軍は水上戦に慣れておりませんこれは水上の戦に慣れた我らを優位にしますさらにこの冬の兆候を下ってきたのです曹操軍の兵には必ず病に倒れるものが出るでしょうつまりは曹操軍とて無敵ではありませんつけ入る隙は必ずあります故に周公金神明をとして殿に進言いたします曹操と戦うべしとバ,バカな周囲よしまようたか周囲曹操に勝てるのだなはい諸葛亮の助言を得て曹操に勝つ道を見いだしました無謀だ戦ってはならぬ長将殿これは好転化という選択ではないのです殿と曹操どちらが天下の王たるべきかという選択なのです天下を滑る者は曹操にあらず我ら孫悟の主君孫権殿であるだ周囲ど殿私の意は決した我ら孫悟は劉備と結び曹操を討つこれより先意を唱えることは許さぬそれはこの孫中坊への反逆と思え今こそ決戦の時皆孫悟の明日のため私に力を貸してくれ周囲様が戦うって決めたんだよねそれじゃあ私も頑張れなくっちゃ祖祖を倒して周囲様に褒めてもらうんだ孫権殿我らと同盟を結んでくれたこと感謝いたします礼を言うのはこちらの方だ背徳劉備殿と盟友となれたこと光栄に思うそちらは妹君の将校殿でしたなまたお会いでき嬉しく思います私もよ劉玄徳様この戦い一緒に頑張りましょうしかし恥ずかしながら私どもは小勢です軍に加わったところで戦力としては微々たるものなんとか勝利へ貢献できればよいのですが劉備殿この戦皆様の助力なくして勝利はないどうかよろしく頼みますでは我らはこれで失礼する策の準備があるのでなではまた後ほど。
必ずや我らの手で曹操を打ち倒しましょうぞ曹操との決戦はそこまで迫っている準備は抜かりないか今一度確認敵の船に接近できれば家計の威力も高まる郊外には投降と偽り敵陣に近づいてもらう降伏に説得力を持たせるため敵の艦長の前で郊外を打ち据えねばならぬ策の詳細は伝えてあるあとは実行あるのみ最下と最中を伴い郊外の元へ向かうのだ処罰されるとそれは大変だ私も立ち会いましょう郊外殿の処罰が始まるとそんなこの目で見るまで信じられません。殿曹操殿ならそんな真似は決して。調子で奮戦せよ最下はこちらの策に乗ったようです郊外殿が例の準備を始めました決戦に必要だという十万本の矢これから集めるのは大変そうだが集めるのが難しいとなれば敵から奪うしかありませんね船を出して曹操軍を挑発しましょう敵が打ち込む矢を転じて我らのものとしますの話は聞いていますささこの船に乗ってください
まあ行きますようまくいくといいのですが。この辺りでいいでしょうか今だ皆一気に攻め込め敵襲だありったけの矢を追いかけよこれぐらいで十分ですかね曹操軍の皆様矢をどうもありがとうしまった敵の計りごとであったか十分な矢が揃いましたね早速孫権軍に収めましょう。決戦の準備万全であろうか確認してみよう。やったね。できたよ。決戦の準備万全であろうか確認してみよう。こんな短期間に10万本の矢を集められたか敵を撃つに十分な弓兵部隊を並べられよう苦肉の策はなったな敵は郊外の離反を信じ込んだようだよし今は休み兵器を養うとしよう来るべき決戦に備えなければな曹操の船団が南に動き出したようですついに来たか家計はいつ起こすのだ今火をかけても効果は得られませんしばしの時が必要ですここで敵の攻撃に屈しては全ての準備が水泡に期します家計を仕掛けるその時まで敵の猛攻に耐えなければなりません分かった
まずは敵の攻撃をしのぐよう全軍に伝えよう決戦の時は来た曹操軍を引きつけた後家計にて焼き払う火を見て敵を挑発する船を出す皆それまでは奮戦し持ちこたえよ川に沿って弓兵が配置されてるこれで敵もそう簡単には渡ってこれないなこれも10万本の矢が準備できたおかげかさあ俺たちも頑張ろう燃やすには敵さんの船をつながないとねまず船酔いの怖さに気づいてもらおうかこの辺りの弱っている水軍を叩くよ負ければそうそうも手を打つほかないだろうからねしっぱいはできんな燃やすにはこのあ船酔いしている最中に敵とはこれは厳しい敵は敵者ダメだ気持ち悪くて動けねえ<笑><笑><笑><笑><笑><笑>私のように息が絶えないに。その調子で頑張んな、うん、頭が痛くて戦えない今までこんなに悪酔いしたことないのに推薦人
誰にも我が兵では不甲斐ゆえは免れぬか何か対策をこうにねばならぬな。報告によると、ジョシュ様はこの辺りにいるようです。深夜の頃、ジョシュ様にはお世話になりました。私はあの方を家計に巻き込みたくない。こんなところまで攻め込んでくると俺を倒してもそちらの理にはなりませんよここは火に包まれるから離れろと俺なんかのためにありがとうございます力どうやって身につけたんだい船酔いを気にしだしたみたいだねもう一押しすれば船をつなぐだろうよあっしが直接敵を説得しようかねお前さんも同行してくれるかい迅速に排除する
やれやれ見つかっちまったかいそいつの手荒だがおとなしくしてもらうよ新車をミスミス逃すとはこの失態厳罰に値しようそのとで歌がかき消されてしまいました世が平穏を取り戻したらいずれまたうわこれでエテキさんはいなくなったねさてさっさと進んじまおうかここまで来ればもういいだろうさ敵さんに船をつなぐよ触れて回るよ
の場所もう私たちのものだからね消去。されるのですかしかし船に積んであるのは油と枯れ草これはどういうことでしょうななるほど孫悟から奪った資材ですか郊外殿の憎しみは相当なものですな確かにもう郊外殿を疑うのはやめよう。やつの投稿は本当のようだな
やれやれなんとか露見せずに済んだわいさて準備を再開するとするかの皆の奮戦を無駄にはせん曹操軍の船を派手に燃やしてやるわここらで結果を出さねえと水上戦は我らの得意とするところ敵に一生報い曹操殿の真を得ん長院様、配送お二人は敵と何やら交渉をしている模様、うん、所詮は新参
救世心も薄いか波動の妨げとなるなら切らねばなるまい天然細胞様長院様が撃破されましたこのままでは敵が調子に乗るなうっ俺が前に出る将軍を挑発する作戦わかりました思いっきり煽ってやりますおいさあさあ悔しかったらこっちに来てみろ<笑>見えすぎた挑発よなもはや企みを用いねば勝てぬと踏んだか弱腰になった敵を押しつぶし勝負を決する全軍奴らの本陣へ向け出撃せよ
上で遅れを取るとはな。よくやった、消去。お主が枕元もうとも、わしは負けぬ。我が波動の前にスイエルがよい数はまだか周囲はこれ以上は持ちこたえられるぞかくなる上は風が吹かずともいや待て風向きが変わった周囲殿風が本当にいやついに来たか殿全軍に出撃の許可をよしサンゴの全て早々に叩きつけようはっ全軍家計の準備にかかれ早々軍をこの長江に沈めるのだ郊外殿河川での突撃お任せした心得た我が一世一代の大勝負とくとご老子よ見ておれ曹操孫悟の機嫌がお主の野望を焼き尽くそうぞいざ不法降伏やらいでか殿が道を示してくれた孫悟の将兵たちを奮い立て今こそ祖孫を打ち破る時だ
会えばでは逃げ回ってかまえよう今度は違うぜ待ってろ曹操おめえの首俺たちが取る曹操の首を取る子